তাহলে যদি গুণ না থাকে তাহলেই শূন্য হবে তার মানে ডেল প্লাস ফাই ইকুয়াল টু জিরো যখন তখনই হবে যখন সেটা অঘূর্ণনশীল এখন কথা হচ্ছে অঘূর্ণনশীল হওয়া মানে কি অঘূর্ণনশীল হওয়া মানে কি জিনিসটা সংরক্ষিত আছে না অসংরক্ষিত আছে বলো তো সংরক্ষিত কিভাবে থাকে আর অসংরক্ষিত কিভাবে থাকে বলো তো অর্ধ সংরক্ষিত আচ্ছা গুড একটা জিনিস সংরক্ষণশীল হওয়া মানে হচ্ছে একটা জিনিস সংরক্ষণশীল হওয়া মানে হচ্ছে যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকবে ঘুরবে না যদি না ঘুরে তার পজিশনে কোন পরিবর্তন হবে না তার পজিশনে যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে ডেফিনেটলি সেটা কি হবে সংরক্ষণশীল হবে তাহলে কাল দুইটা জিনিস নির্দেশ করে একটা গৌণশীলতা আর একটা হচ্ছে সংরক্ষণশীলতা ঠিক একই রকম ভাবে ডেল ক্রস ফাই ইজ নট ইকস টু যদি জিরো হয় তাহলে কি হবে ঘূর্ণনশীল হবে ঘূর্ণনশীল হবে তাহলে ঘূর্ণনশীল হইলে পরে অসংরক্ষণশীল তাই না ঘূর্ণনশীল হওয়া মানে হচ্ছে সেটা অসংরক্ষণশীল এটাই হচ্ছে কালে ডেফিনেশন স্যার মাইনাস হতে পারে কি হ্যাঁ হ্যাঁ মাইনাস হতে পারে ঠিক এটা ডিটারমিনেশন করানো যায় যে সেটা গুণনশীল না গুণনশীল সেটা কোন দিকে ঘুরবে সেটা কি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে না অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে সেটা তোমাদের লেভেলে আলোচনা নাই কথা কি বুঝা গেছে असंरक्षणशील ठीक ना তাহলে ধরো ফাই আগের মতো এটা কার্ল বের করতে বলছে তোমাকে ঠিক আছে তাহলে ডেল ক্রস ফাই যদি হয় সমান সমান আই জে কে যদি হয় আই হচ্ছে প্রথমে কি ডেল ডেল এটা আগে বসবে ডেল ডেল এক্স ডেল ডেল ওয়াই এবং ডেল ডেল জেড ফাই কত থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার জেড প্লাস জেড এক্স স্কোয়ার ওকে ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি এতে আমরা লিখতে পারি আই তাহলে ডেল ডেল ওয়াই অফ ডেল ডেল ওয়াই অফ জেড এক্স স্কোয়ার মাইনাস ডেল ডেল জেড অফ माइनस এরপরে মাইনাস যে মাইনাস যে কত ডেল ডেল এক্স অফ জেড এক্স স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে জেড আর এক্স স্কোয়ার হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ডেল ডেল জেড অফ থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই এখানে জেড নাই তার মানে জিরো প্লাস কে 
मान बेर करो समस्या गुणनशीलता निर्णय कर बंद नमस्कार